இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கர்த்தராயேசுக்குனாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கு உங்களோடு தேவ செய்தியை கொண்டு வரும்படி கர்த்தர் கொடுத்த கிருபிக்காய் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கர்த்தர் இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரோடும் பேசுவாராக தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யாமல் நீதியின்படி தீர்ப்பு செய்யுங்கள் என்றார் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யாமல் நீதியின்படி தீர்ப்பு செய்யுங்கள் என்றார் அருமையான ஒரு வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அருமையான தேவண்டி ஜனமே இன்றைக்கு நியாயம் தீர்க்கும் மூலியத்தை மனிதர்களாகிய நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தோற்றத்தின்படி நீங்கள் தீர்ப்பு செய்கிறீர்கள் நீதியின்படி நீங்கள் தீர்ப்பு செய்யுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய வேதத்தின் மூலமாய் இன்றைக்கு நம்மோடு பேசி பேச போகிறோம் ஹாலலூயா இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற நாம் விசுவாசிகளாகிய நாம் சக மனிதர்களோடு நாம் எப்படி பழகி கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நாம் சற்று யோசிக்க வேண்டும் ஹாலலூயா அருமையான தேவனுடைய ஜனம் இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய வேலை நியாயம் தீர்க்கிற வேலை அதை மனிதன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அந்த தீர்ப்பை நீங்கள் செய்யாமல் நீதியின்படி செய்கிற தீர்ப்பு செய்கிற நான் அதை பார்த்து கொள்வேன் அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் என்று ஆவியானவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நம்மோடு பேசுகிறான் அருமையான தேவடி சனமை ஏன் நம்ம அப்படி செய்கிறோம் ஏனென்றால் நம்முடைய பார்வை மற்றவர்களை பார்க்கும் பார்வை தெளிவாக நாம் பார்க்க வேண்டும் மற்றவர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் குற்றத்தோடு குறைகளோடு பார்ப்போம் என்றால் இப்படிதான் குற்றம் சுமத்தி கொண்டேதான் இருக்க முடியும் நம்முடைய வேதத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினொன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் கண் சரீரத்தின் விளக்காய் இருக்கிறது உன் கண் சரியாக இருந்தால் 
ஹலலுயா உன்னுடைய வாழ்க்கையும் வெளிச்சமாயிருக்கும் நீர் மற்றவர்களை பார்க்கிற பார்வையும் சரியாயிருக்கும் ஹலலுயா இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த பார்வைகள் சரி இல்லாததுனால் மற்றவர்களை குறைகளோடு குற்றத்தோடு எங்கே குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று இருக்கிறதுனால தான் நாம் தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்து மற்றவர்களை குறை சொல்லி குற்றம் சுமத்தி ஹலலுயா பல பல பிரச்சனைகளுக்குள் நாம் ஆளாகி கொண்டிருக்கிறோம் ஹலலுயா அருமையான தேவடை சினமே நம்முடைய பார்வை சரியாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பார்வை சரியாக இருக்கும் என்றால் இந்த உலகத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் சுத்தமாயிருக்கும் ஹலலுயா நாம் பார்க்கறதெல்லாம் நமக்கு சுத்தமாயிருக்கும் நமக்கு பார்க்கறதெல்லாம் வெளிச்சமாயிருக்கும் அந்த இடத்தில் இருள் இருந்தாலும் நாம் என்ன செய்வோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த இருள் எல்லாம் நாம் மாற்றி அவர்களை வெளிச்சத்திற்குள்ளாய் கொண்டு வர முடியும் ஹலலுயா நம்முடைய பார்வை சரியாக இருக்க வேண்டும் ஹலலுயா அருமையான தேவடி ஜனமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓமைய கர்த்தர் அழகா ஓமையில நடந்த சம்பவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் அந்த வசனத்தை இப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று இந்த தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யாதிருங்கள் என்று சொல்லி அழகான ஒரு வசனத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஹலலுயா அவருடைய வார்த்தையை நாம் எல்லாவற்றையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினொன்று வசனம் வரை ஒரு சம்பவத்தை அங்கு நாம் பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த சம்பவம் பாவியான ஒரு ஸ்திரீ விபச்சாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய் பிடிக்கப்பட்டு ஹலலுயா அங்கு கர்த்தரிடத்துல என்ன செய்யறாங்க கொண்டு வராங்க அவர்கள் அந்த ஸ்திரீயின் மேல் குற்றம் சுமத்தி இவள் மேல் அவர் சொல்றாங்க இயேசுக்கு தெரியாதது ஏதாவது இருக்கா இல்ல இயேசுக்கு எல்லாமே தெரியாது சொல்றாங்க நியாய பிரமாணத்தினால் மோசை நியாய பிரமாணத்தால் இவள் கல்லறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் என்று குற்றம் சும சுமத்துகிறார்கள் மாறி மாறி ஒருவரோடொருவர் இவள் கொல்ல வேண்டும் இவளை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி சுமத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா குனிந்து தரையிலே எழுதினார் என்று வேதத்துல பார்க்கிறோம் அவர் குனிந்து தரையில் எழுதவும் ஓயாம சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவர் இவள் தப்பு செய்து விட்டாள் இவள் குற்றம் செய்து விட்டாள் இவளை கல்லறிந்து கொல்ல வேண்டும் நாங்கள் கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று சொல்லி சந்தோஷமாய் தாங்கள் நீதிமான்கள் என்று காட்டி கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா அந்த மகளை பாவத்திலிருந்து விடுதலை பண்ணி அவளை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்காதபடி நியாய பிரமாணத்தினின்று விடுதலை ஆக்கி மகளுக்கு மறுவாழ்வை கொடுத்தார் ஹலலுயா கர்த்தருடைய கண் எப்படி பார்த்தது பாருங்க பாவியான ஒரு ஸ்திரீயை தப்பு செய்த ஒரு ஸ்திரீயை கர்த்தருடைய கண்கள் சரியாக பார்த்தது சரியாக பார்த்த நிமித்தம் அவளுக்கு ஒரு விடுதலையும் கர்த்தர் கொடுத்தார் இன்றைக்கு நம்முடைய கண்கள் இதுதான் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மனிதனுடைய கண்கள் தோற்றத்தின்படி அவருடைய கண்கள் பார்க்கு பார்க்கிறது ஆனால் என் தேவன் அந்த பாவியான ஸ்திரீயின் மேல் தேவனுடைய கண்கள் சரியாக பட்டதுனால் அன்போடு அரவணை தந்த மகளை சொல்ற நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பதிலே இனி பாவம் செய்யாது என்று சொல்லி அவளை சமாதானத்தோடு அனுப்பிவிட்டார் அவருடைய டீலிங்கே நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய டீலிங்கே வேற லெவல் ஹால லூயா அவர் அன்போடு சமாதானத்தை கொடுத்து அனுப்புகிற தேவன் அன்போடு பேசுகிற தேவன் இன்றைக்கு தேவனை பின்பற்றுகிற தேவனுடைய சுவிசேஷ ஊழியங்களை செல்லு செய்கிற தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற மனிதர்களாகிய விசுவாசிகளாகிய நாம் எதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி செய்கிறோமா தேவன் நமக்கு இதைதானே காட்டி சென்று விட்டார் அவர் இதைதானே நமக்கு கடைபிடிக்கும் போதை சொல்லி ஊழியம் செய்த நாட்களில சொல்லி அவர் நம்மை விட்டு இப்படி நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கூறியிருக்கிறார் ஹலலுயா ஹலலுயா ஆகவே அருமையான தேவடி சனமே நம்முடைய கண்கள் சரியான பார்வை சரியான பார்வையா இருக்க வேண்டும் தெளிவா இருக்க வேண்டும் மத்த ஏழு ஒன்று ரெண்டு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் மற்றவர்களை நீ குற்றவாளியாக தீர்க்காத நீ எந்த அளவு மற்றவர்களை குற்றவாளியாக தீர்க்கிறாயோ அந்த அளவினால் உனக்கும் அழக்கப்படும் அருமையான தேவடி சனமே நாம் மற்றவர்களை குற்றவாளியை தீர்க்க நமக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்லை அது மாத்திரமல்ல குலசேர் மூன்று பதிமூன்று என்ன செய் சொல்லுகிறது என்றால் ஒருவருக்கொருவர் குறைபாடுகள் உண்டென்றால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் என்று நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறோமா என் தேவன் நம்முடைய தேவன் உங்களை மென்னை மன்னித்திருக்கிறார் நம்முடைய குறைகளை மன்னித்திருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார் நம்முடைய குற்றங்களுக்கு சிலுவையில மறித்து மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழுந்திருக்கு எழுந்திருந்திரு இருக்கிறார் ஹலலுயா அருமையான தேவடி ஜமீனை நம்முடைய பாவங்களுக்காய் அவர் மறித்து நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காய் நம்முடைய மீறுதலுக்காய் அவர் காயப்பட்டார் நமக்கு விடுதலை தரும்படி ஹலலுயா அவர் மறித்தார் ஆகவே அருமையான தேவடி ஜனமே 
நாம் மற்றவர்களை எந்த விதத்திலும் நாம் குற்றவாளியாய் தீர்க்காதபடி அவர்களை மன்னிப்போம் தேவனுடைய வார்த்தை அதே தான் சொல்லி இருக்கிறது அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் அவர்களோடு அன்பாய் பேச வேண்டும் சாந்தத்தோடும் எல்லாவித கண்டிப்போடும் சாந்தத்தோடு நீடிய பொறுமையோடு புத்தி சொல்லுங்கள் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி குறைபாடுகள் ஒன்று உண்டென்றால் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி கிறிஸ்து நமக்கு மன்னித்தது போல நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்க வேண்டும் அருமையான தேவடி சென்னமே இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஹலோலூய மீடியாக்கள் வளர 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 ஓ தாறுமாறாய் ஊழியங்களை குறித்து கமான்ஸ்கள் வேண்டாம் அருமையான தேவண்டி சின்னமே அவைகளை நம்மை விட்டு விளக்குவோம் நம்முடைய கிறிஸ்தவத்தில் ஒற்றுமை அன்பு ஐக்கியம் உருவாக வேண்டும் என்றால் நாம் ஒருவருக்கொருவர் மன்னிப்போம் அன்போடு பழகுவோம் ஹலோலூயா மற்றவர்களுக்காய் ஜெபிப்போம் நாம் இப்படி செய்கிறதுனால நாம் மற்ற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறதற்கு இடரலா இருக்கிறோம் இடையூறா இருக்கிறோம் அப்படி செய்யாதபடி ஓ மற்றவர்களுக்கு இடையூறா இராதபடி தெய்வ ஜனங்களாகிய நாம் மூலியம் செய்கிறவர்களாகிய நாம் ஹலோலூய விசுவாசிகளாகிய நாம் சக மனிதர்களோடு அன்பாய் பழவும் குற்றம் சுமத்தாமல் தேவன் நமக்கு என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும் நாம் செய்வோம் தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் அன்பை அன்பை நாம் காட்ட வேண்டும் ஹலலூயா ஜெபிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்காய் ஹலலூயா இவைகளை நாம் கடைபிடிப்போம் என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய ஊழியங்களிலும் சரி நம்முடைய குடும்பங்களிலும் சரி நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சரி சமுதாயத்திலும் சரி கர்த்த பெரிய காரியங்களை செய்வார் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஊழியங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஹலோலிய கர்த்தர் நிச்சயமாக இந்த வார்த்தை மூலமாக உங்களோடு பேசுவாராக உங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்றுவாராக நிச்சயமாக இந்த வார்த்தையை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேவனுடைய வார்த்தை கடந்து செல்லும் பொழுது நிச்சயமாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் உருவாகும் ஆகவே நாம் தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யாதபடி நீதியின்படி தீர்ப்பு செய்கிற தேவனுடைய சமூகத்தில் அவைகளை ஒப்பு கொடுப்போம் ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் நீதிபர் அவருடைய நீதி அவருடைய நியாய தீர்ப்பு சத்தியத்தின்படி இருக்கும் அவருடைய நியாய தீர்ப்பு நீதியின்படி இருக்கும் ஹலலூயா ஆகவே அருமையான தேவனுடைய சென்னமே உங்களிடத்தில் அன்பாய் வேண்டுகொள் வேண்டுகொள்கிறது என்னவென்றால் தேவன் செய்கிறதை தேவன் செய்வார் மனிதர்களாகிய நாம் செய்கிறதை மட்டும் நாம் செய்வோம் நிச்சயமாக நம்முடைய சந்ததிகள் நம்முடைய எல்லா காரியங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை இந்த நேரத்தில் இந்த வார்த்தையை கர்த்த நம்மோடு பேசினதற்காய் தெய்வனுக்கு நன்றி செலுத்தும் கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக நான் சொல்லி இருக்கிறேன் இதை ஆண்டவரை பார்க்கிறவர்கள் ஆண்டவரை கர்த்தாவை இவர்கள் மத்தியில நீர் பேசும் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை எங்கெல்லாம் கடந்து செல்கிறதோ அங்கெல்லாம் மாற்றங்கள் உருவாகட்டும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை இவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் நம்முடைய வசனத்தின்படி நடக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபைத்தார் ஏசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஏமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் Subscribe button and bell button and click button and bell.